அப்புறமா மோஸ்ட்ல அப்படியே அப்ளை ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் இப்போதைக்கு அதில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த ஃபீல்டில் ரொம்ப டீப்பாக ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட ஃபீட்பேக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத எதார்த்தம் இதை பற்றி நம்ம நிறைய படித்து பார்க்க முடியும் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்களேன் உங்களுக்கு காட்ட பண்ணிங்க நிறைய விஷயங்கள் புரியும் ப்ளஸ் அதை தாண்டி பட் வென் யூ கம்பேர் இட் அதாவது இட் டஸ் நாட் டெல் அபவுட் ஹீட் அப்படின்னு சொன்னார் ஆமாம் மோஸ்ட்ல வந்து ஹீட் பற்றி பேசல ஆனால் மோஸ்ட்ல என்ன சொன்னார்னா டபுள்ஸ் த ட்ரான்சிஸ்டர்னு சொல்லி இருந்தார் பார்த்திங்களா அங்கே தான் வந்து இங்கே ட்விஸ்ட் வருது அப்படிங்கிற மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் மோஸ்ட்லாவோட ஆஸ்பெக்டில் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ட்ரான்சிஸ்டர்ஸை தாண்டி உங்கள் டேட்டாவோடய வரேன் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பட் வென் வி கம்பேர் இட் டு த ஓல்டு ப்ராசர் லைக் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் டுவெண்ட்டி விச் ஹேஸ் டிடிபி ஆஃப் லெவன் வாட் அண்ட் ஹேஸ் அ டூ பில்லியன் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் கம்பேர் டு த ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஜென் த்ரீ விச் ஹேஸ் டென் பில்லியன் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வாட் டிடிபி இது எல்லாமே கரெக்ட் ப்ரோ இட் மீன்ஸ் individual transistors now consume less power perfect correct ah sonninga 100% and do more work so efficiently apdi solama is higher to do same job that the old transistor was doing because it needs high power to do the same thing it means old transistor produce more heat as loss and new transistors produce less heat as loss other reasons you told for heating process okay 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 fine so இந்த கமெண்ட் வந்து உண்மையான கேட்ட எஸ் உண்மை ஸோ மோர்ஸில் வந்து டேரெக்டாக ஹீட்டை பற்றி சொல்லலை ஆனால் இங்கே ட்விஸ்ட் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கரெக்ட் இப்போ எயிட் டுவெண்ட்டில் ரெண்டு பில்லியன் ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த ரெண்டு பில்லியன் ட்ரான்சிஸ்டர் எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுதுங்கிறதையும் பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னாலும் சரி இப்போ வந்து ரெடியூஸ்டு பவர் கன்சியூம் பண்ணுது ஈவன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பவர் வந்து கன்சியூம்ஷன் வந்து கம்மி ஆகிடுது இண்டிவிஜுவல் ட்ரான்சிஸ்டருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் பழைய நீங்கள் ரொம்ப லோக்கலாக இறங்கி யோசிங்க பழைய ட்ரான்சிஸ்டர் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுதோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது பாதி தான் புது ட்ரான்சிஸ்டர் கன் கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் அதிகமானனால ஓவரால் பவர் எவ்வளோ ட்ரா பண்ணும் இந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு சில ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ரெண்டாவது என்னென்னா எப்பயுமே வந்து இந்த ப்ராசஸர் மட்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போனால் வேலைக்கு ஆகாது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட டாஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதை போட்டு குத்தி கொலை பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சாதாரணமாக கம்ப்யூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே எப்படி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறோம்னால யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ ஏஎலாம் வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க நிறைய விஷயங்கள் உள்ள ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க வைப்போமே ஆன் டிவைஸில் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுமோ அது வச்சு இப்போ சிபியூ இருக்கட்டும் ஜிபி இருக்கட்டும் என்பியூ இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையும் வந்து கூடவே வந்து செயல்படுறதுக்காக பெட்டர் ரேமாக இருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒன்று சேர்ந்து தான் இந்த வேலையை செய்யுது இருந்தாலும் நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால மல்டி ஃபோல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால இண்டிவிஜுவல் ட்ரான்சிஸ்டர் கம்மியாக பவர் கன்சியூம் பண்ணாலும் ஓவராலாக எல்லா நம்பர்ஸையும் எடுத்துகிட்டு உள்ளே வரும்போது அங்கே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகம் ஏன்னா நீங்கள் பழைய எயிட் டுவெண்ட்டியில் கொடுத்த அதே டாஸ்க்கை வந்து எயிட் ஜென் த்ரீக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகாது நீங்கள் எயிட் ஜென் த்ரீக்கு என்ன எயிட் டுவெண்ட்டியில் கொடுத்த டாஸ்க்கை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஏங்கிறது சாதாரணமாக பண்ணுறது இல்லையே அதுவும் ஆன் டிவைஸ் பண்ண போகிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோமே அப்போ எவ்வளோ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் எவ்வளோ எம்பி இல்லாட்டி ஜிபிக்கான டேட்டாவை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு அது பெருசாக தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் யோசிச்சு பார்த்தா இது எல்லாமே வந்து எப்படி ரிலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தோணும் ஸோ அதுதான் ஸோ இதனாலேயே வந்து ஹீட் அதிகமாக தான் செய்யுது இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று சொல்லலாம் எயிட் டுவெண்ட்டி பேஸ்ட் ஃபோனுக்குலாம் ஃபோர் தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் கொடுத்தா ஒன்றரை நாள் ரெண்டு நாள் வேலை செய்கிற அதே டாஸ்க் அதே இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கட்டும் அதே ஃபேஸ்புக் இருக்கட்டும் அதே வாட்ஸ்அப் இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அதே டெலிகிராம் இருக்கட்டும் இல்லாட்டி நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த அதே அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும் எயிட் டுவெண்ட்டி பேஸ்டு ஃபோனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ பழைய வருஷம் நான் ஃபேன் ரைட் இருந்திருக்கும் அதில் ஃபோர் தௌசண்ட் எம்ஏஹெச்சில் கிடச்ச பேட்டரி லைஃப் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச்சில் கிடைக்குதா யோசிச்சு பாருங்கள் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதையும் நீங்கள் ரிலேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ப்ரோ எதையுமே நான் வந்து எக்ஸாக்டாக இதுதான் காரணம் ப்ரிசைஸாக இது மட்டும்தான் ரீசன்னு சொல்ல முடியாது
பேட்டரி பேட்டரி லைஃப் டெலிவர் பண்ணணும் பேட்டரி பேட்டரி லைஃப் டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்னா வருஷம் ஆக 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 பவர் எஃபிஷியண்ட்டாகவே ஆகிட்டு வருது பவர் எஃபிஷியண்ட்டாகவே ஆகிட்டு வருது அப்படின்னு கணக்கு போட்டுக்கிட்டே வரும்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் பவர் எஃபிஷியன்ஸ் இன்க்ரீஸ் அது அது ஒரு பக்கம் அதாவது பவர் எஃபிஷியன்சியும் ஓகே அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்போ பவர் கன்சம்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்போ அதே நாலாயிரம் எம்ஏஹெச்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாள் பேட்டரி லைஃப் நாலு நாள் பேட்டரி லைஃப் வரணும் வருமா ஸோ அதனால தான் ஸோ நீங்கள் சொன்னது தப்பில்ல ப்ரோ சொன்னது தப்பு இல்லை பட் இந்த இடத்துல இன்னும் நிறையா ஆழமான கருத்துக்கள் இருக்கு அதாவது மோர்ஸ்ல வந்து டைரக்டா ஹீட்டிங்கை பத்தி பேசல எஸ் அவங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் டபுள் ஆகிறத பத்தி தான் அதிகமாக பேசியிருப்பாங்க பட் அந்த நம்பர் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் டபுள் ஆகிறது எப்படி ஹீட்டுக்கு இம்பாக்ட் கொடுக்குது எப்படி ஹீட்டுக்கு ரிலேட் பண்ண முடியுதுங்கிறத அந்த இடத்துல நான் சொல்லுவேன் அந்த வேறதுல